Hi students, separation of mixture la simple distillation and fractional distillation pathi in the video la paakla. First of all, distillation abdina enna. Distillation abdingaradu, nam or solution la irindu pure liquid a matto abdin panakuriya and the process ku peyada vandu distillation. Innu clear a solno abdina, solution ku for example salt solution. Salt solution la salt um water um irukku. Idukku nam sea water example la eduthukalam kadal thanni. Ipo inda sea water a nam adhavadhu inda salt solution a pure water a maathano drinking water a maathano abdingra po nam inda distillation process la carry out panni aagano inda method ah than vandu nariya countries la vandu use pandranga inda distillation process la pathinga abdina evaporation and condensation abdingra inda rendu process ah vandu combine panni use pandranga evaporation abdina enna ipo day time la nalla suryan sutte irukidhu appo andha sea water pathinga abdina evaporate aagum adhavadhu அந்த தண்ணி எல்லாமே வந்து கேஷிய ஸ்டேட் ஆவியாக மாறும் ஹீட் ஆகும் போது அதுக்கு பேர் தான் எவாப்ரேஷன் இப்போது ஆவியாக மாறின அந்த இது கேஷிய ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏர் பார்த்திங்க அப்படின்னா திரும்ப நம்ம கூல் பண்ணும் போது அது லிக்விடாக மாறும் அதுக்கு பேர் கண்டன்சேஷன் அப்போ லிக்விட் டு கேஸ் வந்து எவாப்ரேஷன் கேஸ் டு லிக்விட் வந்து கண்டன்சேஷன் அப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் தான் டிஸ்டிலேஷனில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மெத்தடை இன்னும் கிளியராக சொல்லணும் அப்படின்னா சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறோம் அப்போது சீ வாட்டரில் சால்ட்டும் வாட்டரும் இருக்குது சால்ட் சொல்யூஷன் இது நீங்க ஹீட் பண்ணும் போது சால்ட்டை வந்து ஹீட் எதுவுமே பண்ணாது சால்ட் அப்படியே தான் இருக்கும் பட் வாட்டரை ஹீட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா வாட்டர் வந்து எவாப்ரேட் ஆகும் ஆவியாக மாறும் கேஷியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும் அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏரை நம்ம திரும்ப கூல் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா அது பியூர் லிக்விடாக மாறிடும் இப்படி தான் வந்து ஒரு சால்ட் சொல்யூஷனை வந்து பியூர் வாட்டராக மாற்றுறாங்க ஒரு பியூர் லிக்விட் நமக்கு இப்போ கிடச்சிரும் இப்போ இந்த டிசிலேஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் ரெண்டு லிக்விடை வந்து செப்பரேட் பண்ண முடியும் ஆனால் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா அந்த ரெண்டு லிக்விடுக்குமே வந்து boiling point வந்து it should differ more than 25 kelvin அதாவது இந்த லிக்விடுக்கும் இந்த லிக்விடுக்கும் சரி இந்த ரெண்டுத்தோடைய boiling point வந்து more than 25 kelvin difference இருந்தா மட்டும்தான் இந்த distillation method ஐ யூஸ் பண்ணி நம்மால அந்த ரெண்டு லிக்விடையும் செப்பரேட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஐ யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம சீ வாட்டரை ட்ரிங்கிங் வாட்டரா பியூர் வாட்டரா மாத்துறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிஸ்டிலேஷன் ஃபிளாஸ்க் வந்து எடுத்துக்கிறோம் இதுதான் வந்து டிஸ்டிலேஷன் ஃபிளாஸ்க் இந்த டிஸ்டிலேஷன் ஃபிளாஸ்கோட வாட்டர் கண்டன்சரை வந்து இப்படி ஃபிட் பண்ணி வைக்கிறோம் ஃபிட் பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம தெர்மோமீட்டரை வந்து டிஸ்டிலேஷன் ஃபிளாஸ்க்குள்ளே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் சும்மா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் கீழே விழுந்துடும் ஸோ சப்போர்ட்டுக்காண்டி நம்ம இங்கே வந்து ஒன் ஹோல்டர் ஸ்டாப்பர் வந்து வச்சு அது வழியாக நம்ம தெர்மோமீட்டரை வந்து உள்ளே இறக்குறோம் டிஸ்டிலேஷன் ஃபிளாஸ்க்குள்ளே இந்த தெர்மோமீட்டருடைய பல் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து டிஸ்டிலேஷன் ஃபிளாஸ்கில் ஒரு சைட் டியூப் வந்து இருக்குது அங்கே தான் இந்த வாட்டர் கண்டன்சரை ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த சைட் டியூபுக்கும் கீழே தான் இந்த தெர்மோமீட்டருடைய பல்ப் வந்து இருக்கணும் இப்படி ஃபிட் பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த டிஸ்டிலேஷன் ஃபிளாஸ்கில் நம்ம சீ வாட்டரான பிளாக்கிஷ் வாட்டரை வந்து எடுத்து இதை வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் இந்த டிஸ்டிலேஷன் ஃபிளாஸ்கை த்ரூ அ பேர்னர் ஸோ ஹீட் பண்ண மண்ணை என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த சால்ட் வாட்டர் வந்து பேப்பரேஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஆவியாக மாறும் ஸோ ஆவியாக மாறும் போது ஒன்று கவனிங்க சால்ட் வாட்டரில் சால்ட்டும் வாட்டரும் இருக்குது அந்த சால்ட் வந்து ஹீட் பண்ணும்போது ஒன்றுமே ஆகாது அப்படியே கீழே தான் இருக்கும் வாட்டர் மட்டும்தான் இப்போ ஆவியாக மாறுது அந்த வாட்டர் மட்டும் இதிலருந்து தனியாக வருது இல்லையா அது நம்ம பியூர் வாட்டர் வேப்பர்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா சால்ட்டை விட்டுட்டு தண்ணி மட்டும் பியூராக நமக்கு வருது ஆவியாட்டம் ஸோ அந்த பியூர் வாட்டர் வேப்பர் இப்போ எங்கே பாஸ் ஆகுதுன்னா த்ரூ ஒன் இன்னர் டியூப் ஆஃப் த கண்டன்சர் இந்த வாட்டர் கண்டன்சரோட இன்னர் டியூப் நடுவில் ஒரு டியூப் வந்து இருக்குது அங்கே வந்து இந்த பியூர் வாட்டர் வேப்பர் வந்து வருது இப்போது இந்த வேப்பரை நம்ம கூல் பண்ணுறோம் கூல் பண்ணுறதுக்காண்டி என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த கூலிங் வாட்டர் வந்து இங்கே வந்து உள்ளே விடுறோம் ஸோ கூலிங் வாட்டர் வந்து இப்படி வரும் ஸோ கூலிங் வாட்டர் வரும்போது இந்த வேப்பர் வந்து கூல் ஆகும்போது என்ன ஆகும் வேப்பர் கூல் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டன்சேஷன் ப்ராசஸ் நடந்து அது லிக்விடாக மாறுது ஸோ அந்த லிக்விட் வந்து இங்கே கலெக்ட் ஆகும் இந்த ஃப்ளாஸ்கில் த வேப்பர் ஆன் கூலிங் கண்டன்ஸ் இன் டு த பியூர் வாட்டர் அதாவது நம்ம டிஸ்டிலேட்டுன்னு சொல்கிறோம் அண்ட் அது கலெக்டட் இன் த ரிசீவர் அந்த ஃப்ளாஸ்கில் வந்து கலெக்ட் ஆகுது சால்ட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அது லெஃப்ட் பிஹைண்ட் இந்த ஃப்ளாஸ்க் ஆஸ் ரெசிடியூ அப்போது எல்லா வாட்டரும் வந்து வேப்பராக மாறி பியூர் வாட்டர் இங்கே கலெக்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம ஹீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் ரிமைனிங் சால்ட் எல்லாமே வ
அவ்வளோதான் சிம்பிள் டிஸ்டிலேஷன் ஓவர் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் மெத்தட் வந்து ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் இந்த ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷனில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டூ ஆர் மோர் மிசிபிள் லிக்விட் மிசிபிள் லிக்விட் அப்படின்னா அந்த லெண்ட் லிக்விட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னோட ஒன்று நல்லா மிக்ஸ் ஆகி இருக்கும் இப்போ மில்க்கும் வாட்டரும் ஜூஸும் வாட்டரும் இது நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட முடியும் அப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகி இருக்கிறது நம்ம மிசிபிள் லிக்விட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டு இல்லைன்னா ரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட மிசிபிள் லிக்விடை வந்து செப்பரேட் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் இந்த ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு அந்த மிசிபிள் லிக்விடில் என்னென்னா விச் டூ நாட் டிஃபர் மச் இந்த ஏர் பாயிலிங் பாயிண்ட் அதோட பாயிலிங் பாயிண்டில் ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் இருக்கக்கூடாது டிஃப்ரென்சஸ் இன் பாயிலிங் பாயிண்ட் லெஸ் தன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேள்வின் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேள்வினுக்குள்ளே தான் அந்த பாயிலிங் பாயிண்டோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அந்த லிக்விட்ஸ்குள்ளே இருக்கணும் அந்த மிசிபிள் லிக்விட்ஸ்குள்ளே இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் மெத்தடை வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் அ பெட்ரோ கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எதுக்காக டு அப்டேன் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் பெட்ரோலியம் ஸோ நிறைய ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் பெட்ரோலியம் பெட்ரோலியமத்தில் பிரித்து எடுக்கிறதுக்கு நிறைய பொருள் இருக்கும் அப்போ அதெல்லாம் அப்டேன் பண்ணுறதுக்கும் டு செப்பரேட் இந்த டிஃப்ரெண்ட் கேஸஸ் ஃப்ரம் ஏர் ஏர்லேருந்து நிறைய கேஸஸை வந்து பிரித்து எடுக்கிறதுக்கும் அண்ட் டு டிஸ்டில் த ஆல்கஹால் ஆல்கஹாலை வந்து பியூராக கெட் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெல்லாமே வந்து நம்ம ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் மெத்தடை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு இந்த வீடியோவில் நம்ம சிம்பிள் டிஸ்டிலேஷன் அண்ட் ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் பற்றி கிளியராக பார்த்தோம் ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ வில் பி யூஸ்ஃபுல் டு யூ இதில் எதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஆஸ்மி இன் அ கமெண்ட் செக்ஷன் நான் வீடியோ எப்படி போடுறேன் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன்னா நான் சொல்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு ஓகேவா இருக்கா உங்களுக்கு புரியுது அப்படிங்கிற அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவல் எப்படி இருக்குங்கிறது கூட நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இட் மே ஹெல்ப் டு இம்ப்ரூவ் மை வீடியோஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஷேர் அமாங் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இந்த சயின்ஸ் டாபிக் மாதிரி நான் நிறைய டாபிக் வந்து நான் போட்டுக்கிட்டே வரேன் ப்ரீவியஸாக நான் போட்டது அதில் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செவன்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா டைமும் இந்த சேனல் பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கு இந்த இயர்ஸ் நான் ஸ்டாண்டர்ட் 9 அண்ட் 10 நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு வரேன் சோ டோன்ட் மிஸ் இட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல